Wszyscy rodzą się jako oryginały, ale wielu niestety umiera jako fotokopie. Takie zdanie kiedyś wypowiedział Carlo Acutis, o którym dzisiaj chciałbym kilka zdań powiedzieć. Zapraszam. Już chyba kiedyś o nim wspomniałem, ale wydaje mi się, że warto przypomnieć sobie, kim był Carlo Acutis. Błogosławiony, tydzień temu właśnie kanonizowany. Chłopak, który urodził się w Londynie, wychował się we Włoszech, w Mediolanie. Utalentowany informatyk, tworzący strony internetowe, między innymi o cudach eucharystycznych. Grał na saksafonie, miał wokół siebie wielu przyjaciół, ale było w nim coś szczególnego, jak inni opowiadają. On był wrażliwy na drugiego człowieka, na potrzebę drugiego człowieka. Między innymi odkładał swoje kieszonkowe, żeby kupić coś bezdomnym na ulicy Mediolanu. Albo zostawiał troszeczkę obiadu swojego, żeby się podzielić tym, którzy nie mają nic do jedzenia. Kiedy przyjął pierwszy raz Komunię Świętą, Komunię Świętą jako dziecko, postanowił sobie, że, postanowił, że będzie codziennie chodził na mszę świętą i tak też robił. I Pan Bóg go prowadził i e, posłużył się e, Karlo, żeby innych przyciągnąć do Boga, żeby innych zarazić miłością. Są świadectwa dorosłych ludzi, którzy rozmawiali z tym młodym chłopakiem, że on był dzieckiem, on umarł jak miał 15 lat, e, że ktoś e, nawrócił się z rodziny, z religii hinduistycznej, na, na, na chrześcijańską, patrząc na Karlo, rozmawiając z nim. Co, był, co musiało być w tym chłopaku wyjątkowego? Taki młody, taki dzieciak, a jednak przemieniał ten świat. E, a przy tym on starał się być sobą, wykorzystać te talenty, które Pan Bóg mu dał, tą osobowość, ten charakter, ten temperament, który Pan Bóg mu dał i w taki sposób zmieniał ten świat. I sam właśnie mówił, że e, ludzie przegrywają swoje życie, bo cały czas chcą się dopasować do innych. Cały czas się zastanawiają, co inni o mnie myślą, ale przecież ty masz być sobą i, i, i swoim właśnie swojej codzienności, którą otrzymujesz tam, gdzie mieszkasz, tam, gdzie pracujesz, masz się starać e, żyć miłością i wiarą Panem Bogiem. Okazuje się, że kiedy Karlo dowiedział się, że choruje na białaczkę, zostało mu dwa miesiące do, do swojej śmierci i on potrafił innych pocieszać, innym dawać nadzieję e, i obiecywał, że dopiero, albo tym bardziej w niebie będzie działał tutaj, że mamy go prosić o wstawiennictwo. Pod tym filmikiem znajdziecie e, półgodzinną dokumentację o Karlo Acutis. Zobaczcie sobie, i to po polsku, i po niemiecku, i po angielsku. E, warto sobie zobaczyć, kim był ten młody święty. I niech on nas też zachęci do tego, żebyśmy nie byli fotokopiami, tylko żebyśmy byli oryginałami. Takimi, jakim nas Pan Bóg chce. I niech ten e, święty nas mobilizuje do tego, żeby w codzienności szukać okazji do czynienia Dobrze. Błogosławnego tygodnia. Lećcie wysoko.